வணக்கம் இன்றைக்கி நான் வந்து மட்டன் குழம்பு செய்ய போகிறேன் அதுக்கு கேஸ் பற்றி வச்சு குக்கர் வச்சுருக்கிறேன் குக்கரில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு பட்டை போட்டுக்கிறேன் நான் இன்றைக்கி கால் கிலோ மட்டன் எடுத்துருக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே மட்டன் குழம்பு போட்டிருக்கிறேன் அது வேறு மாதிரி இருக்கும் இது வேறு ஸ்டைலில் பண்ணியிருப்பேன் ஒரே மாதிரி செய்கிறக்கு இப்படி ஒவ்வொரு நேரம் ஒவ்வொரு மாதிரி செஞ்சால் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு ரெண்டு பட்டை மூணு ஏலக்காய் நாலு கிராம்பு போட்டிருக்கிறேன் இப்போ இது கொஞ்சம் ஆயிலில் பொரியட்டும் இப்போ பட்டை கிராம்பு ஏலக்காயெலாம் பொரிஞ்சிருச்சு கொஞ்சமாக வெந்தயம் கொஞ்சம் ஜீரகம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் பொரியட்டும் இப்போ வெந்தயம் ஜீரகம் எல்லாம் பொரிஞ்சிருச்சு இப்போ ரெண்டு கைப்பிடி அளவு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுடுறேன் பெரிய வெங்காயம் இருந்தால் ரெண்டு வெங்காயம் போடுங்க சரியாக இருக்கும் இல்லை சின்ன வெங்காயம் தான் மட்டன் குழம்புக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்க கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிறேன் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து இஞ்சி அதிகமாக வைங்க பூண்டு கம்மியாக வைங்க ஒரு எட்டு பூண்டு பல்ல இருந்ததுன்னா இஞ்சி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே வைங்க ஒரு ரெண்டு இஞ்சி சைஸு இஞ்சி வைங்க இந்த அளவுக்கு ரெண்டு இஞ்சி சைஸு இஞ்சி கட் பண்ணி அரைச்சிக்கோங்க இந்த பூண்டு இந்த கடைசியில் தட்டி போடுவேன் அதனால் இஞ்சி கொஞ்சம் அதிகமாக பூண்டு கம்மியாக போட்டிருக்கிறேன் இந்த இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூட மட்டனை போட்டுடலாம் கால் கிலோ மட்டன் எடுத்துருக்கேன் அதை போட்டுக்கேன் கழுவி வச்சுருக்கேன் இங்கே இந்த மட்டன் அதிகமாக எடுக்கும்போது எல்லாம் அதிகம் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் மட்டனை கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிக்கலாம் இது கூட ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளி அதையும் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் மட்டனையும் தக்காளியும் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிக்கலாம் இப்போ மட்டன் நல்லா வதங்கிடுச்சு மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சின்ன ஸ்பூனுக்கு தான் இது வீட்லேயே அரைச்ச மஞ்சள் பொடி மஞ்சள்லாம் நல்லா வெயிலில் காய வச்சு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப நல்லது கடையில் வாங்குகிற பொடியை விட நம்ம வீட்டில் அரைச்சி செய்கிறதா எல்லாமே நல்லது நான் எல்லா பொடியுமே வீட்டில் தான் அரைச்சி வச்சது தான் நான் இப்போ யூஸ் பண்ணுறேன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூனு காஷ்மீன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கிறேன் இந்த மிளகாத்தூளும் நான் வீட்டில் அரைச்சது தான் காஷ்மீர் மிளகாய் வந்து கலருக்காக தான் அது வந்து இதே மாதிரி ஒரு மிளகா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மிளகா தான் அது வந்து காரம் கம்மியாக இருக்கும் கொஞ்சம் கலர் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் மற்றபடி எந்த கலர் பொடியும் கிடையாது அது ஒரு மிளகா தான் ரெண்டு பச்சை மிளகா போடுறேன் நான் இந்த ஸ்பூனுக்கு தான் எடுத்தேன் இது மிளகா மிளகா தூள் வந்து காரமாக இருக்கும் நாங்கள் அரைச்ச மிளகா அதனால் இதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் மிளகா அரை ஸ்பூன் காஷ்மீர் மிளகா தூள் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் காரம் எவ்வளோ உங்களுக்கு தேவையோ அதுக்கு தகுந்த அப்போ போட்டுடுங்க இதையும் கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் மசாலாவும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் மட்டன் வேகிற அளவுக்கு இப்போ அரை சொம்பு ஊற்றிருக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் இன்னும் ஒரு அரை சொம்பு ஊற்றிக்கலாம் மொத்தமாக ஒரு சொம்பு ஊற்றிருக்கிறேன் இப்போ ஏற்கனவே கொஞ்சம் உப்பு போட்டுருக்கு கொஞ்சம் உப்பு பார்த்து போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு விசில் நான் விடுறேன் உங்கள் குக்கருக்கு எவ்வளோ மட்டன் விட்டால் வேகுமோ இது வெந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மல்லித்தூள் எல்லாம் போடணும் கடைசியில் தான் மல்லித்தூள் போடணும் அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு விசில் விட்டுறாப்புல இருந்தால் மூணு விசில் விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் இது கூட கத்திரிக்காயெல்லாம் போட போகிறேன் அதனால் ஒரு மூணு விசில் விட்டு நாலு விசில் விடுங்க ஆறு விசில் விடுறாப்புல இருந்தால் நீங்கள் நாலு விட்டு விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க திருப்பி நம்ம கத்திரிக்காய் மல்லித்தூள் எல்லாம் போட்டு வேகும்போது கரெக்டாக மட்டன் வெந்துடும் நான் இன்றைக்கி நாலு விசில் எங்களுதில் வந்து 
நான் இப்போ மூடி போட்டு ஒரு நாலு விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் கத்திரிக்காயெல்லாம் போட்டு மச மல்லித்தூளெல்லாம் போட்டு வேகும்போது மட்டன் கரெக்டாக வெந்துடும் இப்போ அதுக்குள்ளே தேங்காய் அரைச்சிடலாம் நான் ரெண்டு சில தேங்காய் எடுத்துருக்கேன் கம்மியாக தான் எடுத்துருக்கிறேன் தேங்காய் இன்னும் நீங்கள் தேங்காய் போடாமல் கூட செய்யணாலும் செஞ்சுக்கலாம் நான் கொஞ்சம் தேங்காய் போட்டு செஞ்சு போகிறேன் இப்போ தேங்காய் அரைச்சி வச்சுக்கலாம் அது நாலு விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நாலு விசிலில் கறி வெந்துருச்சு உங்கள் குக்கரில் எந்த எத்தனை விசில் விட்டால் கறி வேகமாக அது தந்தாப்பில் வேக வச்சுக்கேங்க இப்போ இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி போட்டுக்கிறேன் மல்லிப்பொடி ரெண்டு ஸ்பூன் இது வீட்டில் அரைச்ச மல்லிப்பொடி நான் இதோட மல்லிப்பொடி எப்படி அரைக்கிறதுன்னு ஏற்கனவே அரைச்சி போட்டிருக்கேன் அதோடய லிங்கு கீழே கொடுக்குறேன் பார்த்துடுங்க ரெண்டு ஸ்பூன் மல் இந்த ஸ்பூனுக்கு தான் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி பூண்டு ஒரு எட்டு பல் பூண்டு வந்து தட்டி வச்சுருக்கிறேன் இந்த மாதிரி இப்படி கடைசியில் போடும்போது நல்லாயிருக்கும் இந்த குழம்பு நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ எட்டு பல் பூண்டையும் போட்டுடலாம் இப்போ அரைச்சி வச்ச தேங்காயும் போட்டுடலாம் இது கூட நான் கத்திரிக்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஆறு கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி நடுவில் பூச்சிருக்கேன்னு பார்த்து தண்ணியில் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க நான் ஒரு ஆறு கத்திரிக்காய் போட்டிருக்கிறேன் இது கத்திரிக்காய் உங்களுக்கு வேணும்னா போடுங்க இந்த கத்திரிக்காய் வந்து குழம்போடு எடுத்து சாப்பிடும்போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்காக நான் கத்திரிக்காய் போட்டிருக்கேன் இது உங்களுக்கு தேவைனா போடுங்க வேண்டாம்னா விட்டுருங்க இப்போ மிக்சி கலந்து தண்ணியும் ஊற்றிடலாம் உப்பு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு இருந்தாலும் உப்பு பார்த்து போட்டுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே உப்பு போட்டிருக்கு அதனால் உப்பு பார்த்து போட்டுக்கலாம் இந்த கத்திரிக்காய் வேகிற வரைக்கும் இதோட மல்லியோட பச்சை வாடை பூண்டோட பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் இந்த கத்திரிக்காய் வேகிற அளவுக்கு நம்ம இது பண்ணோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் மூடி போட்டு வேக விடலாம் தண்ணி தேவையான அளவு ஊற்றிடுங்க பார்த்து ஊற்றிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றலாம் நம்ம இந்த கத்திரிக்காயெல்லாம் கொதித்து வேகும்போது தண்ணி தேவைப்படும் அதனால் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிடுங்க இப்போ மூடி போட்டு மீடியமில் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் அந்த கத்திரிக்காய் வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் மல்லியோட பச்சை வாடை பூண்டோட பச்சை வாடை போகிறதுக்கு கத்திரிக்காய் வேகிறதுக்கு சரியாக இருக்கும் இப்போ மசாலாவோட பச்சை வாடையும் போயிடுச்சு நல்லா கத்திரிக்காயும் வெந்துருச்சு நான் கத்திரிக்காய் எங்களுக்கு பிடிக்கும்னு அதிகமாக போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் கத்திரிக்காய் வேண்டாம்னா கம்மி பண்ணியானாலும் கம்மி பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ வேண்டாம்னா இல்லை கத்திரிக்காயே வேண்டானாலும் விட்டுடலாம் உங்களுக்கு தேவை இருந்தால் போடுங்க கத்திரிக்காய்க்கு பதிலாக உருளைக்கிழங்கும் போடலாம் ரெண்டுமே வேண்டானாலும் நீங்கள் போட வேண்டாம் உங்கள் இஷ்டம்தான் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா பொடி போட்டுக்கலாம் இந்த கரம் மசாலா பொடி வீட்டில் அரைச்சது தான் இது ஒரு நாளைக்கு எப்படி அரைக்கிறதுன்னு நான் போடுறேன் இந்த குழம்பு சாதம் இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி புரோட்டா எல்லாத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ கர மசாலா பொடி போட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட வேண்டாம் இப்போ மல்லித்தலை கருகப்பில் தலை தூவி அரைக்கிடலாம் நான்வெஜ்ஜு சாப்பிடாதவங்களுக்கு வந்து இந்த கடலை இது வந்து கடலை குழம்பும் செய்யலாம் வெறும் கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு போட்டு இதே மெத்தடில் நீங்கள் செய்யுங்க நான் ஏற்கனவே கொண்ட கருப்பு கொண்ட கடலை போட்டு இந்த குழம்பு வச்சு போட்டிருக்கேன் அதோடய லிங்கு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இதே மெத்தடில் கருப்பு கொண்ட கடலை போட்டு நான் ஏற்கனவே குழம்பு செஞ்சு போட்டிருக்கிறேன் நான்வெஜ்ஜு சாப்பிடாதவங்க அந்த மாதிரி குழம்பு கூட நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இது வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம் இப்போ மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப டேஸ்ட்டான மட்டன் குழம்பு ரெடி இது உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்டை தமிழில் போடுங்க நன்றி வணக்கம்